আসসালামু আলাইকুম ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড শেষ খবরে আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি শারমিন সাজ্জাদ সমঝোতায় আসলো জাতীয় পার্টি দলীয় চেয়ারম্যানের বনানী কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে জাতীয় পার্টির महासचिव মশিউর রহমান রাঙ্গা জানিয়েছেন জিএম কাদের দলের চেয়ারম্যান এবং বেগম রশন এরশাদ হচ্ছেন জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা বড় ধরনের ভাঙনের হাত থেকে জাতীয় পার্টি রক্ষা পেয়েছে বলেও জানান তিনি আমরা কালকে বসেছিলাম কোন একটি রেস্তোরাঁ এবং বসে আমরা আলোচনা করে আমাদের যে সমস্যাগুলো ছিল এই সমস্যাগুলো ইনশাআল্লাহ আমরা সমাধান করে ফেলেছি এবং জাতীয় পার্টির বড় ধরনের একটা ভাঙন থেকে আমরা আমি মনে করি যে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের অশেষ কৃপা যে আমরা রক্ষা পেয়েছি চেয়ারম্যানের দায়িত্বকে পালন করবেন এটা নিয়ে একটি বিতর্কিত বিতর্ক ছিল সেটিও কালকে সমাধান হয়ে গিয়েছে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন জাতীয় পার্টির বর্তমান চেয়ারম্যান এবং আল্লাহ হুসাইন মোহাম্মদের এরশাদের নির্দেশিত যে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান এবং ওনার অনুপস্থিতিতে জি এম কাদের সাহেব দলের দায়িত্ব পালন করবেন চেয়ারম্যান হিসাবে এবং বেগম রশন এরশাদ যিনি আমাদের মাননীয় চেয়ারম্যানের পত্নী তিনি সংসদে বিরোধী দলের নেতার দায়িত্ব পালন করবেন এবং আরেকটি বিষয় এসেছিল বা সেটি হচ্ছে যে সেটি রংপুরের নির্বাচন নিয়ে কথা এসছে তো সেটি দুই পক্ষেই কালকে বলে দিয়েছে যে আমাদের যদি সাতকে করা হয় এখন প্রস্তাব রাখা হয়েছিল সাতের পক্ষে বিপক্ষে কথা হয়েছে পক্ষেও কথা হয়েছে এবং সর্বসম্মতিক কর্মে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে এটি মহাসচিব এবং চেয়ারম্যান মহোদয় তারা বসে যেহেতু তারা উভয় রংপুরের মানুষ তারা রংপুরের বিষয়টা বিবেচনা করে তারা ওনারা সিদ্ধান্ত নেবেন রংপুরের এই উপনির্বাচনের রংপুর তিনের উপনির্বাচনের প্রার্থী কে হবেন কিছুক্ষণের মধ্যে জাতীয় সংসদ ভবনে জাতীয় পার্টির সংসদীয় কমিটির বৈঠক শুরু হবে সেখানে আছেন রাহুল রায় আমরা সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে রাহুল জাতীয় পার্টির সংসদীয় দলের বৈঠক শুরু হয়েছে কি এই মাত্রই তো আমরা শুনছিলাম যে মশিউর রহমান রাঙ্গা জাতীয় পার্টির মহাসচিব কথা বলছিলেন আসলে যে চলমান বেশ কিছুদিন ধরেই যে চলমান সংকট ছিল সেই সংকটের আসলে নিরসন হয়েছে গত রাতে তারা বৈঠক করেছেন এবং সেই বৈঠকে কি সিদ্ধান্ত হয়েছে সেটা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছেন মশিউর রহমান রাঙ্গা তো স্বাভাবিকভাবে যেহেতু চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন জি এম কাদের এবং বিরোধী দলীয় নেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন বেগম রশন এরশাদ সেই সিদ্ধান্তই হয়েছে তো বিরোধী দলীয় নেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হলে আসলে পার্লামেন্টারি বোর্ডের মিটিং এর পর আসলে সেই সিদ্ধান্তটি স্পিকারের কাছে জানাতে হয় আপনি জানেন যে এরই মধ্যে কিন্তু পনেরো জন সংসদ সদস্যের স্বাক্ষরিত একটি চিঠি স্পিকারের কাছে পৌঁছে দিয়েছে যেটিতে জি এম কাদেরকে বিরোধী দলীয় নেতা হিসেবে চেয়েছেন তারা তবে আমি সেই সংবাদ সম্মেলনে মশিউর রহমান রাঙাকে প্রশ্ন করেছিলাম যে তাহলে কি তারা সেই চিঠি প্রত্যাহার করে নতুনভাবে চিঠি দেবেন কিনা এবং তিনি তেমনটি জানিয়েছেন এবং সেই লক্ষ্যে আসলে আপনি জানেন যে আজকে জাতীয় সংসদের চতুর্থ অধিবেশন শুরু হচ্ছে বিকেল পাঁচটায় তার আগে জাতীয় পার্টির যারা সংসদীয় কমিটিতে আছেন অর্থাৎ যে যারা সংসদ সদস্য আছেন তারা মিটিংয়ে বসবেন হয়তো বা আমরা যতদূর জানতে পেরেছি যে ঠিক একটার সময় সেই মিটিং শুরু হওয়ার কথা আমরা অপেক্ষা করছি সেই মিটিংয়ের পরে আসলে তাদের একদম পূর্ণাঙ্গ এবং যে যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সেটি আমাদেরকে জানাবেন শারমিন রাহুল ধন্যবাদ আপনাকে গাজীপুর মহানগরীর বোর্ডবাজার এলাকায় পাশাপাশি দুটি রেস্তোরাঁয় বিস্ফোরণ ঘটে অন্তত সতেরো জন আহত হয়েছেন আহতদের মধ্যে পনেরো জনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি পাঠানো হয়েছে বিস্ফোরণে রেস্তোরাঁ দুটি লন্ডভণ্ড হয়ে গেছে ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক আবদুল্লাহ আল মামুন জানান রাত দুটোর দিকে বোর্ডবাজারের বাংলার রাধুনী ও তৃপ্তি হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্টে প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরণ হয় এতে হোটেলের একাংশ বিধ্বস্ত হয়ে গেল গ্যাস সিলিন্ডার অক্ষত থেকে যায় ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগে স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে তাইরুন্নেসা মেমোরিয়াল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায় সেখান থেকে পনেরো জনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয় অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শাহিনুল ইসলামকে প্রধান করে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে সাত কার্যদিবসের মধ্যে রিপোর্ট প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রিয় দর্শক এই ছিল হাতে থাকা শীর্ষ খবর সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে